den großartigen Hellraiser, folgt mit Hellbound Hellraiser 2, eine für mich zugegebenermaßen relativ krude und konfuse Fortsetzung. Der Film gibt die realitätsnahe, spannende und atmosphärische äh, Erzählweise des ersten Teils auf und verliert sich über weite Strecken in einem ziemlich albtraumhaften Fantasy-Szenario, das teilweise Sinn ergibt, und teilweise eher weniger. Man merkt dem Film einfach an, dass teilweise das Drehbuch relativ kurz vor Drehbeginn noch einmal recht heftig umgeschrieben wurde, um äh, auf Budgetkürzungen bzw. die Tatsache, dass Schauspieler Andrew Robinson nicht mehr mitmachen wollte, angepasst zu werden. Dadurch sind einige Sachen mäßig erklärt, wobei man zugeben muss, dass wenn man die Story ähm, nachträglich durchdenkt, das Ganze schon ansatzweise Sinn ergibt. Die Verwirrung, die man zwischendurch empfindet, ist durch die Fantasy, durch die Albtraumwelt ähm, eigentlich durchaus in Ordnung. Was mich ein bisschen stört an Hellraiser 2 ist, dass er durch die lange Portion in der Albtraumwelt ein bisschen mehr an Nightmare on Elm Street erinnert als an Hellraiser. Außerdem braucht der Film, finde ich, zu lange, um wirklich in die Gänge zu kommen. Was ich so gar nicht gebraucht habe, ist das recht starke Recycling von Material und Szenen aus dem ersten Teil, inklusive einer langen Szene, wo Kirsty Szenen aus dem ersten Teil erklärt, bei denen sie gar nicht einmal dabei war. Hellraiser 2 ist ein interessantes Sequel, ist ein Sequel, das einen eigenen Weg geht, ist noch ein durchaus annehmbarer, gelungener Film, aber auch wenn es im Rahmen der Hellraiser-Serie sicherlich wesentlich schlechtere Filme gibt, ist, finde ich, der Unterschied zwischen Hellraiser 1 und 2 in Sachen Spannung, Atmosphäre und letztendlich einfach dem Awesome-Faktor, um den Film wirklich gut zu finden. Er ist trotzdem okay, würde ich sagen.